എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമയും കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറുമയെന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുറുമയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെജ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്തേച്ചാൽ ഒരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടായപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ബേ ലീഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായ ഇട്ടു കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം നമ്മളുടെ പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പച്ച വേണം മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ അത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് വലിയ സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് സവോളയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം നമ്മളുടെ ഉള്ളി ഇതാ ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ തക്കാളിയും വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇടേണ്ടത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ടുകൊള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ പൊടികളിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടെ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബീൻസാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ക്രീൻ ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു വിസില് അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒരുപാട് രണ്ടും മൂന്നും വിസിലൊന്നും ആക്കണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ തേങ്ങയുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പൊട്ടുകടല ഒരു അര സ്പൂണേ ഇടാവോട്ടോ ഒരുപാട് ആവരുത് പൊട്ടുകടലയുണ്ട് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ കസ്കസ് ഇല്ലേ കസ്കസ് ഞാൻ ഈ ജാറിൽ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ കഷ്ണമൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തേങ്ങയും ഒക്കെ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു കേരളവും തമിഴ്നാടും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ കുറുമയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവസാനം ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് തൈര് ഈ തൈരിന് ഒട്ടും പുളി ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ നല്ല നല്ല തൈരായിരിക്കണം ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് അത്രയേ വേണ്ടു ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അതിലേക്കൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാലും ഇത്രയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മളുടെ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുമ്പേ നമ്മളുടെ കേരളവും തമിഴ്നാടും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫ്യൂഷൻ കുറുമയാണിത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആപ്പത്തിനായാലും ഇടിയപ്പത്തിനായാലും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ന